Hello guys, good evening, good to see you. Hello Guadalupe, hello Danilo, Arabella, good to see you. Thank you so much for coming early. Okay, I'm gonna start with the attendance. Voy a pasar con la asistencia y espero estemos teniendo una buena semana. Hello, hello, teacher. hello Guadalupe. ¿Qué tal su día? How was your day? So so teacher. So so, con calor. <laughs> Mucho calor, right? Sí. Sí. Hay algunos lugares que hace frío, otros que hace calor. Bastante. Sí. Ok. Let's, let's start, guys. Voy a empezar con la asistencia. And, uh, ok, when you listen your name, don't forget to say present. Let's see. Arabella is here. Arabella. Arabella. Present teacher. Ok, thank you. Eh, Astrid Guadalupe. Present teacher. Ok, thank you. Eh, César Armando, no yet, creo que todavía no. Cintia, no. Eh, Danilo Ernesto. Present teacher. Ok, thank you. Gladys Yamilet, no yet. Eh, Guadalupe del Carmen, yes, there it is. Ok, thank you. Eh, Carla, no yet. Okay, let's see. Luz de Molina. Oh, yes. She's coming, Luz. Present teacher. Okay, thank you, Luz. Okay, let's see. Manuel de Jesús. No yet, Manuel. Manuel, Manuel, no. Todavía no. Eh, Meredith. Is here Meredith? Meredith? No, todavía no. No yet. Y... Manuel de Jesús, Meredith, Oscar, Oscar, no, Oscar, no, Manuel, Meredith, Oscar, y sí, Reina Guadalupe, Reina, Reina, no, no yet, ok, eh, Santos, Maribel, oh yes, Santos, ok, thank you, Sí, Silvia Betzabel. Ahí está. Present, yes. present teacher. Okay, thank you, Silvia. Ok, guys. No sé si alguien más se me ha escapado. Someone. No, ok. So, okay, welcome back. Bienvenidos nuevamente a los que se incorporaron. Eh, a uh, we're going to start. Y vamos a hacer el... Vamos a hacer the homework, right? We're going to review the homework. Sí. Let me just share, ya les comparto. Sí. Ok, ¿podemos ver la pantalla? Yes. No. Yes, teacher. Yes. ¿Les aparece la presentación? No. No, only the name de programa. programa. Oh, yes, the, the program. Yes, with the names. Yes. Okay, perfect. Thank you, Astrid. So remember that today is going to be Cesar Armando, just in case if he's here, Cesar. Okay, she, he's going to stay here. Okay. So let's continue. Vamos entonces to the task that we have for yesterday, right? Let's uh, review. Vamos como hacemos this activity. Okay, tenemos entonces an indoor pool. What is, what is the, the word here? Mm -hmm. An indoor pool. Recordemos que esos son los, los beneficios. Right. There is. There is. Sería, muy bien. There isn't porque no tienen in the right. Sería there isn't. Hello. Hello. Ok, sería entonces there isn't. Sería entonces there isn't, ¿verdad? Porque solo tienen because they just have Solo lo tienen outdoor, right? Tienen outdoor pool. Mm -hmm. 
Okay, what compare. about six meeting rooms? Tienen ellos six meeting rooms? Allí. They aren't. Aren't. They aren't or there aren't. There, 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 tenemos que es free wireless internet service. Es una palabra en singular o en plural. Is it singular or plural? Uh, mm -hmm. ¿Qué será? Is it singular? Ajá. Uh -huh. singular. Any oh. free wireless, wireless internet, internet service es y singular. Y singular. Sí, singular. Okay. So, entonces, ¿cómo nos quedaría? There is it. There, there is not any free. Exactly. There is not or there isn't. Muy bien. Ahora vamos con any ocean views, vistas al ocean. Okay. Do they have views? View for ocean views. Let's see. Do they have? Uh -huh. Yes, do they have or no? No, no, they're added. Okay, muy bien. No, they're added. Vamos con el number seven: a fitness room, a fitness. Un cuarto just for fitness, right? Like the gym. And then el fitness. There is. There is. Muy bien. There is, right? There is. Ahora, any refrigerators in the rooms? There are not. There aren't. Are no. There aren't. Okay, there aren't. What about number nine? A restaurant. There is. There is. There is a restaurant. There is a restaurant. Very good. What about 10? A conference center. Do they have a conference center? There, there is. is. There, there is. is. There, there is. is a conference center. Okay, there is a conference center. Okay, voy a escuchar a todos para que me puedan compartir your sentences about the next activity, right? Recordemos que se tenían que hacer oraciones. Eh, uh, ya sea negativas o afirmativas eh, describiendo verdad lo que hay en su localidad in your city tenemos el ejemplo there aren't any gas station no hay any gas stations here o cerca ok serían entonces six sentences ok, okay let's see I'm gonna start with Astrid do you have it Astrid Um, mm -hmm. there, um, uh, there, there aren't, uh, there aren't uh, any his, historic houses. Okay, very good. Continue. Mm -hmm. Me? Yes, continue, Astrid. Continue. Okay. Two there, more. Uh, Um, there is the, there is a gas gas station. Mm, ya lo utilizamos, gas stations. Ah, okay. The, mm. There is there is a, a, a library. There is a library. Muy bien. Another. Mm -hmm. um, there uh, there there are tourist attraction. Okay, there are tourist attractions. Okay, Astrid, perfect. Thank you. Let's see, uh, continue, please, Manuel, the next one. Your description, right? Remember the things that are near your home or town. Lo que hay cerca de su ciudad. Cerca de mi ciudad? Yes, in your town. 
Uh -huh. Utilizando las palabras, right? These ones. Um, uh -huh. um, there, there aren't any museum. There aren't any museum. Okay? Museum. Museums. Mm -hmm. Continue. Dos más, Manuel. Two more. Uh, there isn't public pool. There isn't any public public. public? Any public. Public pool. Mm -hmm. Pool. Yes. Mm -hmm. Another. Um. There isn't any train station. There isn't any train station. Okay, very good. Yes. Mm -hmm. And there isn't any river. There isn't any river nearby. Any river. Perfect. Okay, thank you, Manuel. Luz, si me ayuda, yes. Luz, with your sentences. Your sentences, Luz. Hola, hola, Luz. Ok, veamos, Silvia. Hello. Hola, señor, teacher. Okay. ¿Ya tenemos, tenemos las oraciones, Silvia? ¿Do you have the sentences? Sí, yo tengo las que no tenemos en nuestro, en nuestro municipio, ¿verdad? Ok, ok, perfect. Uh -huh. Tell me, tell me, please. Vaya, uh -huh. there is Dicen, mm -hmm. no han train, train station. Okay, okay, there isn't, there isn't any train station. Train. Uh -huh. Uh -huh. Train. Uh -huh. Train. Uh -huh. train. Uh -huh. train. Uh -huh. train isn't, mm -hmm. they, eh, no han liberati. Libre, no, there is a no library. Library. Lab, library. Library. Ok, library. solo quiero, Silvia, que me escuchen esto. Como sí. ya tenemos yes. isn't, como ya tenemos sí. isn't, no vamos a utilizar uh -huh. el no. Ok, así que ah. vamos a quitar el no de las oraciones y lo tenemos así. Bye. A menos que usted lo quiera hacer de esta forma. There is no library. Ah, okay. pues. Ah, pues se le quita el no, ¿verdad? Sí, si lo tiene de esta forma, sí tiene que quitarle el no. Porque ya se repite. Uh -huh. Pero ahí no se le puede agregar any. There isn't any también. Se puede agregar. There isn't any library. Uh -huh. También. Mm. Ok, eh, Silvia. But, Let's continue. Eh, there aren't uh -huh. I muse, mu ¿Cómo se pronuncia Museums. el museo? Museum. Museum. Uh -huh. an aquarium. They uh -huh. aren't an historic houses. They uh -huh. aren't an chef restaurant. Uh -huh. Solo esas tengo. Vaya, eh, solo revisemos esto, Silvia. Sí. Eh, en el caso, en la última oración, escuché que me dijo day, day, day. Sí, ahí. Sí, sí. sí. tengamos cuidado ahí. con la pronunciation, right? Ajá, Porque si lo decimos sí. así, no está bien, ¿ok? Sí, sí. Ok, sería there. 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 Ahí está. Perfect. Perfect, Silvia. Thank you. Ok, solo corrijamos las oraciones. ¿Ok, Silvia? Sí, sí, ya le quité aquí el no. Solo mm -hmm. se le puede dejar an, ¿verdad? Yes, any, any. Any, any. Muy Vaya, bien. Solo esa le dejé. Ajá. Ok, muy bien. Thank you, Silvia. Ok, ¿alguien más que quiera compartir the sentences? Is there somebody else who wants to share the sentences? Yes, somebody else? Volunteers? Okay, go ahead, uh, Maribel, please. There isn't any aquarium. Mm -hmm. There isn't any train station. Yeah. 
There isn't any beach. Mm -hmm. There isn't any public pool. Mm -hmm. There aren't any ship restaurants. Mm -hmm. There is a park. And there is a park, okay. Perfect, Maribel, congratulations. Okay, good job. Uh, let's see, any other person, anything else? Somebody else? No? Okay. So let's move on to the topic, right? Vámonos entonces to the topic. Siempre les pido que participemos en el speaking, right? Nosotros necesitamos mejorar that part. If we don't practice, we are not going to do anything. No vamos a poder hacer nada. Porque lo que cuenta es cómo usted habla, right? Así que motivarlos a todos. Okay, let's go. Let's go to conference number 18. Ya casi se nos acaba. We are almost in the end, guys. Quiero felicitarlos a los que han estado aquí puntuales, a los que están ahí pendientes de la clase, participating. Okay, ya casi. Okay. Y felicitar y motivar a los que todavía, right? Tenemos que participar. Okay. Let's go. Vamos a seguir entonces con el there is y el there are, pero en esta ocasión vamos a ver las preguntas. Ok, eh, recordemos que siempre vamos a utilizar por el momento las yes no questions. Solo queremos saber un sí o un no. Ok, can you help me, Danilo, to read? Ok. Uh -huh. Grammar presentation. Yes, no question with there is. There are 10. Ask about people, things, and events. Events. Is there a tour guide died in the museum? Are there any concerts on Friday? OK, very good. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Simplemente lo que vamos a hacer es colocar al principio el verbo to be, ya sea is, o are, dependiendo si es singular o plural. For example, we have, is there a visitor center on, on Vera Street? Y podemos agregarle un lugar también, ¿verdad? Ya vimos las preposiciones, las podemos utilizar, les podemos agregar algún tiempo también. ¿Y cómo sería el short answer? Sería, yes, there is, o no, there isn't. En el caso que sea plural, are there, si se fijan acá, estamos utilizando any nuevamente para hacer una pregunta. Entonces, el any, y, eso es, y this is important, lo vamos a utilizar cuando sea question y cuando sea una oración negativa, solo en esas dos formas. ¿Ok? Tengamos en cuenta el any. Are there any parking lots in the area? Yes, there are or no, there aren't. No sé si hay dudas, questions about the... The short answers to, and just no questions. No sé si hay dudas. Teacher, eh, y, um, is possible the, the question in, in negative? Are in there, see? ¿sí? Yes, are in there. Are in there. Are in there, uh, let's see, books in the library. Okay. Mm -hmm. In the library. It, it can be. It can be. Mm -hmm. Okay, any other question? Any other? Okay, so let me ask you. Let me ask you. Let's practice. Okay, let's see. Uh, Guadalupe Reyes. No sé si está ahí, Guadalupe. Hello. Hi, teacher. Okay, so tell me. Is there a baby in your house? Is there a baby in your house? Is there, is there a baby? A baby? Mm -hmm. Is there a baby? Is there a baby in your house? Yes. Mm -hmm. Yes, there is. Okay, yes, there is. Perfect. Okay, very good. I estaba bien, very good. Okay, Meredith, let's see. Are there any pets or animals in your house, Meredith? Hi, teacher. Hello, Meredith. Yeah. Yes, there is. Okay, listen, listen, listen. Are there any pets or animals 
in your house? Yes, are. there are. Some. Yes, there are, okay, yes, there very are. good. Yes, there are, okay. No questions, guys, no hay dudas? Okay, estamos bien entonces. So let's continue and we are going to practice this topic. Okay, ya tenemos el vocabulary. This is the vocabulary, right? Vamos a crear una pregunta. Usted le va a hacer una pregunta a su compañero. Okay, yo voy a empezar. I'm going to start. Okay, this question goes to Danilo. Danilo, is there a public telephone? Is there a public telephone in the city? Um, yes, there is. Where is it? Tell me. Number 36. Okay, guide me, please. Guide me through. Give me. Um, you you walk on the First Avenue. <laughs> okay, on First Avenue. Mm -hmm. And you turn the you turn right. Mm -hmm. And you walk uh, next next to the bus. Next, it is close to the bus, right? So it is here, okay. Excellent, Daniel. Okay, ask a question to your partner. I want to bring to any partner, to any classmate. Okay, any partner. Uh, yes. Astrid, es que no me acuerdo los nombres. <laughs> <laughs> sí, Astrid. Uh, <laughs> is, is there a... Uh, Bus stop in the city? Yes, there is. Yes, there is bus uh, starting in, in, my, in my country. Mm -hmm. Okay, there is one in my country. Okay, Astrid, ask a question to any partner. Hagamos una pregunta. Maribel. Mm -hmm. Maribel, um, is there are um, is there are um, policies policies offices officer in 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 your country? Yes, there is. There is police officer in my country. Okay, now you, Maribel, ask a question. Luz, Luz Molina. Luz, Luz, está ahí hola, Luz, hola. hello. Okay, sí. go ahead. Uh -huh. um, um is there motorcycle in your country motorcycle it is 39 39 39 ah uh, nice Oh, yes, there, there is an on the city in the city. Yes, in the city. Okay, very good, uh -huh. Luz. Okay, ahora usted le hace la pregunta a cualquiera de sus compañeros. A cualquiera. Yes, any. Me um... he quedado perdido ahí, teacher. A ver si me entiende, teacher. Manuel. Ah, Manuel. <risa> Yo quedo perdido, compañera, por estar escribiendo todo. <risa> dígame, dígame, vamos a ver que le atino. Ah. Ay, quiero ver. Es la pregunta. ¿verdad? Sí, the question, Ajá. yes, Luz. Manuel. There. Is there. Is there. Fire station. 
Okay, is there a fire station? In the, on the sea. Mm -hmm. On the sea. It is just, uh, just there is, just there is fire station here. Yeah, there is a fire station, right? Now you, Manuel, uh, ask a question. Pendiente, Está pendiente, oh, mire. Okay. <laughs> y dice que no. Sí, mire. <laughs> Un poco media la carrera y el cerebro trabajando a mil por hora. Eh, quiero ver. Silvia Molina. No, no quiero ver quién más. Luz Molina. Ya pasó, ¿verdad, Tiche? Sí. sí, ella fue la que le preguntó. A ella. Ay, perdón, ya ve. Ya ve. Arabela. 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 ¿Está ahí, Arabela? Yes, yes. Ok, go ahead. Uh, is there uh, is there a a bus driver in your country? Uh, and very much, um, very much the people. Bus driver. Uh, driver very fast. Fue esa la pregunta. No, si hay a bus driver. ¿Hay algún bus driver in your country? Bus driver. Mm -hmm. Yes. 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 Y como, sí, sí, hay algo. Yes, there is, right? There yes, is. There is. Mm -hmm. Yes, there is. Yes, there bus is. Driver, me dijo. Bus driver, yes, bus driver. Okay. Bus driver. Okay, very good. Thank you, guys. Let's continue. No sé si hay dudas. Any question? Let's continue, entonces. Okay, y vámonos. Teacher, y esta que estaba ahí, ¿qué era, teacher? I'm sorry? Eh, la número de los de eso que usted nos estaba preguntando, quiero ver. Uh -huh. Que la número 40. Let's see. Then Number 40. 40. Street 40. vendor? Street uh -huh. vendor? This one? Yeah, okay. yeah. The street, the pronunciation. Street, street, uh -huh. street vendor. Como los vendedores de la calle, right? Street vendor. Uh -huh. Okay, esos son los street vendor. Okay, any other guys? ¿Alguna otra palabra? Mm -hmm. Any other word? The, the, what, uh, what the meaning? Manhole. Manhole. Let's see. Number, what is in that number? Oh, this one. It is, ¿cómo es que se le llaman to the, okay, let me, let me, let me check. No, eh, pozo, pozo, alcantarilla. Mm -hmm. That is this one. It is manhole. Manhole. Mm -hmm. Or manhole. manhole. Okay, any other guys? Oh, pedestrians. Pedestrians? Pedestrians, sí. Pedestrians somos todos, right? The pedestrians. Todos los que eh, circulamos en las calles, right? Peatones, yes, pedestrians. These are the pedestrians. Mm -hmm. Only that, okay, guys. That is a very useful vocabulary, right? Let's see, ahí está. Okay, los usos de los jets, no questions. Can you help me, Meredith, please? Can you help me reading? Okay, teacher. You can use any with plural now. Is in yes, no. Question with are there. Okay, lo que les mencionaba, right? Que podemos usar el any con los plurales o en preguntas. Por ejemplo, are there any hotels on Alameda Street? Are there any concerts on weekends? Tenemos el uso del any. Sí, el otro okay. Only plural. 
Um, we can use it in singular too. Yes, we can use it in singular. For example, is there any table? Hay alguna mesa? Is there any table? Is there any table? Your house? Una mesa en tu casa? Is there any table? Mm -hmm. For both, for both. Okay, let's see another. If you help me, uh, let's see. Okay. Me ayuda, can you help me, Arabella? Letter B. Okay, let's see. Me ayuda, Luz, a leer letter B. Yes, teacher. Mm -hmm. In affirmative short anger, don't use the contractions. Contractions. Contractions? Contractions. Mm -hmm. There's or there. Ok. Aquí tenemos una muy importante, right? Cuando sea affirmative in short answers, cuando tengamos las respuestas afirmativas, no vamos a utilizar there's, yes, there's. No, vamos a, vamos a decir yes, there is. En el caso no de... Contraction. Contraction. Yes. No contractions. En el caso de yes, there are, no vamos a decir yes, they are right. Entonces tengamos cuidado con esto. Ok, can you help me with the next one, Maribel? Letter C. You can use it is the R to say more after a short answer. answer. Ok, recordemos que podemos utilizar it is o they are para agregar más. A, a la oración, pero esto va a depender si estamos utilizando la palabra en singular o en plural. Por ejemplo, is there a visitor center on Olvera Street? Esto me indica que es singular, entonces voy a utilizar it is. En el caso que sea plural, voy a utilizar they are. Sí, sí hay, yes, there is. It is a the soup vida house. Estamos hablando del Olver Street, ok, del Center. Lo mismo pasa acá, right? Agregar más to the sentence. No sé si hay dudas with letter C. ¿Qué es eso, teacher? What? But what the saying the ship will be the house? It is a name. It is a name. Not only name. Yeah, it's a name. Okay. Mm -hmm. Ok, vamos entonces with the next one. Me ayuda. Can you help me, eh, Astrid? Longer answers with there is and there are. Oraciones largas. Cuando tengamos there is y there are. Me ayuda, Astrid. Ok. In longer answer with there, there is, you can use one instant of repeating a plus singular no. Now, ok, very good. Nos está diciendo que podemos utilizar el one, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la oración de question. Is there a visitor center on Alvira Street? Yes, there is one. In the Sepulveda house. No, there isn't one on Alvira Street. Eso para evitar como la repetición, right? Para no decir, yes, there is a visitor center. Para no repetir eso, podemos decir, yes, there is one. Ok. No sé si hay dudas with that section. Mm -hmm. Teacher. Yes, de, la sí, de la letra A, mm -hmm. ¿no puede repetir otra vez cómo se utiliza ahí? Vaya, esto es para no hacer mucha repetición de palabras, digamos. Para responder la pregunta, ¿hay eh, algún centro de visitors? Entonces, para no responder, está bien que respondamos de esta forma, pero esta es otro, otra opción. Para no responder, uh, yes, there is a visitors, visitors center. Para no responder de esa forma, lo podemos hacer de esta forma. Yes, there is or there's one. Mm -hmm. Mm -hmm. 
Thank you. Okay, you're welcome. Y la primera teacher, la primera. Ah, Fotos from 3.2. Sí, Vaya. sí. Dice que podemos utilizar any con los plurales, por ejemplo, y en preguntas. Are there any hotels on Alameda Street? Cuando estemos utilizando are there, podemos utilizar el any. ¿Hay algún, eh, ¿hay algún hotel on Alameda Street? Teacher, mm -hmm. always the use any in question the, the plural. Yeah. If you want, right? If you want. Porque también podemos, we can omit any. Pero dependiendo del caso, right? But we can okay. omit any. Mm -hmm. Yes, Astrid? Okay. Okay. Podemos decir también, are there hotels on Alameda Street? Hay hoteles en Alameda Street? That it is, it is, solo cambia más que todo eh, el any. But that depends on you, right? Okay, let's go with letter B. Can you help me? No sé si me puede ayudar. Eh, let's see, Arabella, ¿está ahí Arabella? I'm here, I'm here. Okay, can you read letter B? Letter B. Um, in affirmative short Letter, answer, in longer, in longer, in longer uh, answers. Ah, uh, okay. In longer answer with there are. You can use some I any instead of repeating repeating some I any plus plural noun. Ok, ¿qué estamos viendo acá? Es que lo mismo del anterior, right? Que podemos reemplazar eh, toda la palabra por some or any. Eh, some lo vamos a utilizar para oraciones afirmativas, como tenemos yes, there are some on Alameda Street. A diferencia del any, que lo vamos a utilizar con eh, la negativa y la pregunta. Ok, thank you. Okay. Sure. Thank you. Uh -huh. Yes, eh, Danilo. Where the meeting, uh, no, in, in Spanish, where mm -hmm. they say some and any. Some and any, okay. Some significa, eh, sí, hay algunos. En cambio, el any, no hay ningunos, let's say. Okay, thank mm -hmm. you. Okay, and that is the example. No sé si hay dudas, questions. Any, okay. any, the use in question in negative. Yeah, questions in negative, any. And some affirmatives. Okay. Mm -hmm. Yeah. Okay, so uh, let's see. Si no hay más preguntas, so we're going to practice. Oh. So, vamos a hacer, you're going to do this, right? Les voy a dar unos... Cinco minutos for you to do this exercise. Lo que estuvimos para, eh, hablando the last slide. Answer each question with yes in three different ways. Vamos a responder to the question en tres formas diferentes. Give information about your own area. Van a dar información de su área. Tenemos el ejemplo. Is there a mall in this town? Tenemos la primera opción. Yes, there is one on Westwood Avenue. La segunda opción. Yes, there is a mall on West Avenue. Y la tercera es. Yes, it's on West Avenue. Entonces tenemos tres formas diferentes. Ok, lo que voy a hacer es que les voy a compartir la slide anterior para que podamos ver el ejemplo. Y así ustedes puedan practicarlo. Okay, let's go to the WhatsApp group. Se lo voy a compartir ahí. Give me a second, okay? Okay, give me just a second, guys. And then you practice.
Mm. It takes too much time. Ah. Veamos. Let's see. ¿Qué pasa? Ahí está. Aquí está. Ok, les comparto the, the information. I will share the information. So you can have three different ways para que ustedes puedan responder in three different ways. Sí. Y aquí está el ejercicio. Let me know if you have questions, guys. Ok. Podemos ver, can you see it? Uh -huh. Ok, let's practice. Vamos a practicar entonces. Les voy a dar unos 10 minutos. And then you are going to present your answers, ok? Ok, let's see. No digo, digo que ah, sí. Thank you. 
Раз, три. Hola. Hola. Hola, hola. Hello, hola. guys. ¿Cómo vamos? Did you finish or no yet? No, yet. No, yet. Ok, ok. Tú vas a avanzar entonces. I let you work. En cada pregunta vamos a poner tres, ¿verdad? Tres formas de contestar. Tres formas de contestar diferente, exacto. Uh -huh. Les he compartido la información para que ustedes vean los modelos y tomar también ejemplos de ahí. Hola. Hola, Silvia. ¿Preguntas? ¿Questions? Es en grupo, teacher. No, es individual. Eh, ah, Silvia. bueno, uh -huh. bueno, bueno. Vemos que al final vamos a compartir en WhatsApp, ¿ok? Para que se los pueda revisar. Thank you. 
Okay, guys, let me know. ¿Cómo vamos? How many do you have? Eh, no, Meredith. <laughs> ¿Cuántas tenemos, Juan Manuel? How many? Pensé que me había quedado solo. ¡Ey! ¿Qué se hicieron todos? Dije yo. <risa> Ey, ok. Verdad. No, estamos trabajando en this section, right? We are working. Ok. Sí, me Meredith, a a ¿cuántas y how many? Eh... Uh -huh. Ahorita voy por la tercera, teacher. No. <risa> No he okay. ok, ok, let's work Recordemos que las vamos a compartir En el grupo de Whatsapp Para que yo se las pueda revisar Ok is... Teacher, y las avenidas O las calles, las in les inventamos Nombres, se puede Como es acerca de su localidad Podemos utilizar ah información cerca de su área, ¿verdad? On area. Ok. Yes, Estoy aprendiendo. Ya puedo. Ya puedo. ¿Cómo va, Meredith? Good, good. <laughs> okay. 
yes very good there there is nice park nice park is there a nice park is there a nice park okay let's go yes Yes, there is. There is one. Okay, guys, let me know. Como vamos? No yet? Ok, vamos a hacerlas entonces por el tiempo. Ok, vamos con la number two. Can you help me, Meredith, with number two? ¿Cómo nos quedó? The three different ways. Muy bien. Mm -hmm. Number two. Uh, two. Is there a good, good, good coffee shop nearby? Nearby. Mm -hmm. Yes, there's one in the yes. city. Okay, yes, there is one on on no, one in the super oh there is one in the supermarket. Okay, supermarket. Mm -hmm. Yes, there's one on Panamericana. Oh yes. Yes, there's one on Panamerican Street, right? Um, yes, there is. Okay, y what about it is? It is, lo utilizamos? Yes. There is. Yes, there is. It is. It is on Panamericana Street. Okay, muy bien. Estamos ya teniendo las tres, right, three different responses. Okay, Luz, ¿cómo nos quedó la number three? ¿Cómo nos quedó la number three, Luz? Teacher, yo, yo me confundí toda. Okay, ¿cómo, pero ¿cómo nos quedó esa? La vamos a hacer acá. Porque yo con lo mismo contesté. Con lo mismo, vaya. Uh -huh. Dígame la respuesta, ¿ah? ¿eh? Yes, feliz. I yes. Know. Okay. Yes. There's there is an art yeah. museum. Museum. Okay. Esa sería una forma. Tenemos forma. Una forma. Yes. There is. An... Yes. There is. Yes. There is. There is one. One. The, yes, there is one on Main Street. Sí, hay uno on Main Street, en la calle principal. Ahí lo... donde me confundí. Ok. Yes. Estuve contestando. 
Ok, eso sería en las tres formas. Straight. Ok. La, number four, Manuel, ¿cómo nos quedó number four? Uh, mm -hmm. Number four. One, Is there a nice park? Is there a nice park? Okay, yes. Uh, yes, there is one on mm -hmm. Oli Oliva Street. Okay, yes. Uh, la otra forma positiva, ¿verdad, teacher? There is one. Mm -hmm. ah, okay, there is... No, perdón. Yes, there's a nice park on Oliva Street. Mm -hmm. Y la última, yes, it's on Oliva Street. Yes. It's, it's okay. It's okay. It's perfect. Yep. Okay. <laughs> Very good. Okay, Astrid, number five. Is there a sports stadium? Yes. Um, Yes, there is one in the Cuscatlan. Okay, in the Cuscatlan Park. In the Cuscatlan Park. Okay. Mm -hmm. uh, Another way? Yes, there is in Avenue Reparto Cuscatlan. Okay, there is on Avenue. On Avenue. Uh, on Avenue. Uh huh. Reparto Cuscatlán. Oh, okay, vamos a escribir eso. I'm going to write that. Okay. Yes, there is one on Reparto. Así es la calle, ¿verdad? Reparto Cuscatlán. Reparto Avenue. Ah, Reparto Avenue. Mm -hmm. Avenue, muy bien. La otra yes. forma, de otra. Mm -hmm. Yes, is in the mm -hmm. Avenue. Yes, there is. Yes, yes, it is. Oh, yes, it is. Parto Avenue. Mm -hmm. yes, it is. Yes. Reparto Avenue. There is, it is on Reparto, Reparto Avenue. Very good. And the last one, uh, Maribel, please, the last one. Is there a big movie theater? Tell me. Yes. There is one on University Boulevard. Mm -hmm. Yes, there is a movie theater on University Boulevard. On oh, University, University, University Boulevard. Boulevard. Y la última, yes, it is on University Boulevard. Yes, it is on University Boulevard. Yes, perfect, Astrid. Ok, guys, ahí están las tres formas. Eh, ya las estudiamos y veo que solo algunos han compartido the answers, ok? No nos olvidemos de compartirlo en el WhatsApp. So I can check it, right? Let's see. Oh, no, nobody. Nadie, guys, what happened? Ok, nobody, ok. Ok. Solo me falta una para, para terminar. Just one, ok, ok. Okay, guys, ahí tenemos. Uh, I'm gonna erase this. Let's continue, guys. Y ahora vamos a trabajar. Ya practicamos. Ahora usted va a practicar with your partner, right? Okay, en este caso vamos a hacer utilizando las, las preguntas, right? Vamos a leer la information y de acuerdo a eso vamos a hacer las preguntas. Okay, this is going to be the first activity. And uh, después vamos a completar this section. Okay, no sé si hay dudas de lo que vamos a hacer. Do you have questions first? What you have to do is to read information, right? Well, we're going to read the schedule. Vamos a leer the schedule. And based on that, we're going to use the questions. Are there? Is there? Uh, we can use, are there any? Is there a? Maybe we can use that. Veamos el ejemplo. Are there any movie theaters on TV? Estoy utilizando are there porque tengo la palabra en plural. Okay. Yes, ¿qué voy a utilizar aquí? There is or there are. ¿Qué voy a utilizar? What am there I going are. to use? There are. Yes. Como tengo el there ahí, solo lo voy a agregar. There are. Tengo la palabra entonces. Siempre debo fijarme la palabra, right? Que está a la par de la la line. Talk show. Como es singular, voy a utilizar is there. Is there a talk show? Yes. 
Yes. Yes. He is there. Yes, oh. it is. Yes, it is. O oh, también. O. Oh. Yes. Aquí tengo one. Uh -huh. Recordemos la estructura que vimos. Yes. There is. There is. One. Yes, there is one. Ok. Ok, no sé si hay dudas, questions. Porque vamos a trabajar in the breakout rooms. No questions. No question. Ok, vamos a trabajar entonces. Let's practice as much as you can, guys. Okay, let's go. Hola, Arabella. Hello.
Exacto, el one, tres, ¿verdad? One plus I Isabella, am. questions. Tenemos preguntas, questions. Aquí estamos medio ubicándonos porque lo que tenemos que hacer es que en base al calendario, al sketch, uh -huh. vamos a contestar cada una de las preguntas, ¿verdad? Usando uh -huh. are there any uh -huh. and it's there. A is there. Uh -huh. is there. Yes, is okay. there. Uh -huh. Entonces ahorita ya vamos con, con el desarrollo que dice uh -huh. music show. Music shows. Uh -huh. Es Music Shows, que es The One I Am, a tu, I Am. Uh -huh. es Entonces aquí tenemos que decir la estructura, tenemos que ver cuál es ¿verdad? la que vamos Así a contestar. Así es, muy bien. Are, sería, como es plural, ¿verdad? Are, uh -huh. pero aquí quiero ver, are there. Uh -huh. Yes, exactly. Uh, Are there any? Any. ¿Y, ¿Y por qué any? Are there any? Ah, porque eso significa si hay algún. Hay algún. Eh, uh, o si hay algunos, right? Okay. Show ya me ubiqué. Uh -huh. Are there any music show? Shows. Ah, entonces con shows. Uh -huh. Nosotros ya sabemos que sí, entonces la idea es completar la pregunta, pues sí. Yes, they are. Tengamos time. cuidado, ok, tengamos cuidado con la respuesta. Porque si la respuesta nos indica que es plural, vamos a utilizar el there are, ¿verdad? Pero si nos indica que es singular, por eso tenemos que ver la respuesta. Por ejemplo, acá. Ah, ya, a la par está la respuesta. Sí. Ajá, tenemos que ver la respuesta, la palabra que le sigue. Uh -huh. Uh -huh. Y con base a eso vamos a completar, ya sea con el there is, one, o there are. Ok, entonces, okay. yes, there. Okay. Y aquí de este otro, vaya, aquí completo diciendo, are there. Music show. Y para la respuesta es yes, there are one, eh, there are one EM. Eso vamos a poner. No, revisemos la respuesta, Arabella. Revisemos okay. la respuesta. La respuesta okay. nos dice que tenemos uno. Sí, hay uno a las siete. Uno sería plural o singular. Eh, singular. Entonces voy a utilizar. Eh, ah, ajá, uh -huh. entonces es, ahorita es, is, is there. ¿En cuál estamos? Estamos en, en, en this one. Show. Okay, Music en, show. Es, en este caso, ¿se vamos a utilizar? There are. There are, muy bien. Sí. There are. Pero aquí la, la respuesta sería así. Yes. O sea, de este lado, ¿verdad? Porque aquí... Para completar la pregunta, vamos a poner, are there any music show? ¿Ah? Y ya para la respuesta, yes, there are. Uh -huh. Solo está allí. Yes, there are. Y, pero continúa la respuesta, ¿verdad? ¿Está? Ah, pues esa, ¿cómo sería? Yes, yes, there are uh -huh. at one I am. Ok, esa respuesta es de la número dos. Así que no la vamos de la número dos, sí, ahí no, mejor no la toquemos la número dos. Pero aquí sí vamos a utilizar yes there is, ¿verdad? En este caso porque nos dice uno. Yes there yes, is one. Dice uno. Acá, yes there is one. There is en one. Sí. Ay, pues sí, es que es de dos líneas, vea. Sí. <risa> ya le comprendes que... Sí. Estoy en el teléfono. There's one at... Y ahí ya va la, la, la hora. De la dos, ¿verdad? Vamos one con la tres. At... Uh, uh -huh. Vaya. Ay, la tres. Ah, sí, yo me estoy confundiendo aquí. Entonces, la tres. Uh -huh. Just there. Aquí ya, ya está. There's one at... 1 p.m. 
and one and I aquí. No. At two I am. No. Two I am. En que sí. Vaya, hagamos esta. La respuesta de la tres. Me había dicho que era are there, ¿verdad? Sí, sí. Vaya, hagamos. Entonces agreguemos are there. Are Ahora, there. la respuesta sería yes, there. Acá estamos. Permítame, permítame un segundito que yo okay. estaba en la imagen del WhatsApp y entonces vaya, hoy sí, vaya, are there music show? Yes. Entonces a la par es yes, there, there, are there music show? Mm -hmm. Yes, there, there are, yes, okay. there are. Yes, there are, muy bien. Ok, there's one at, o sea, uno a las una. Exacto, sería. ahí está bien. There's Estamos bien. One at, one pm and Muy bien. one at, at two, p, two, two am. Perdón, es am las dos. Oh, ok, ok, ok. Aquí sí. se le borra. Sí, sí. Yes, no. there is one at one am and one at... 2 a.m. 2 a.m. Estamos muy bien, Carabela. Very good. Ahí sí. estamos bien. Hoy sí. Sí, me costó, pero ahí va. <ríe> no, 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 para nada. Lo que pasa es que sin el teléfono cuesta un poquito más. Que sí, 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 cuesta. sí, cuesta. Ok. Incluso solo con estar con la computadora cuesta un poquito. ¿Verdad? Sí, sí. sí. No problem, no problem. Take your time. Gracias, teacher. Okay. Hello, Meredith, Manuel, Cesar, questions. ¿Cómo vamos? Questions? En la número 6. Number 6, ok, we are too fast. Ok, number 6. Mm. Teacher. Teacher. Yes. ¿Y qué pasó? Eh, eh, en, lo vamos ¿Qué pasó? A ¿Se de, cayó? ¿De question? Mm -hmm. eh, negative. Yes, any. Mm -hmm. Pero ocupa, bueno, se puede ocupar con there are and there is. Vaya, podemos ocuparlo con plural y singular. Sí. Ah. Uh -huh. eh, ah, o sea, pero no negativo. en afirmativas. No en afirmativas. Ok, solo en negativas y pregunta. Negatives and questions. Eh, is correct mm -hmm. eh, the answer the number six. Number six, tell no. me the question. The question, Meredith, can you is, say? Is there, a, is there a kids show? The answer, no, there isn't a kid. No, there isn't any. Perfect. Se puede, any, se puede ocupar las dos. Yes. No, there isn't any. No hay ninguno. Uh -huh. oh. o, o también se puede solo poner isen a kitcho. Así que no there isn't a kitcho. O yes, tiene que ir en... Yes, yes, you can say that. Okay. okay. Uh -huh. No, there isn't a kitcho. Uh -huh. Very good. Okay. okay, don't forget to read the information that I shared in the WhatsApp group. Okay, no nos olvidemos de leer la información del WhatsApp, ok? About okay. the mistakes, about avoid the common mistakes, right? Okay, this okay. message, don't forget to read it. Okay, okay. I let you work, see you in some minutes. Gente. Ah, está bien, mándemela. <laughs> Ah. Ok, ok, hello Maribel. Yo he soñado con Maribel. Hoy no nos asustamos. Hoy no, hoy no. No, hoy no. Ok, tell me the answers, please. And uh, let me know if you finish reading this section. Si ya terminamos de leer, did you read this section too? Ah, no, no falta okay. todavía. Okay, don't forget to read this and uh, let's see your answers, right? Let's check them. Okay, tell me. You can read Maribel until number six, until number five, and then 
Uh, Guadalupe can help you, okay? Let's go. Teacher, solo que le voy a tomar captura de pantalla. Okay, okay, está bien. Okay, let's Bye. go, Maribel. Uh, are there any music shows? Shows? Mm -hmm. Yes, there are. Three. One at, at um, no sé, en esta, se me olvidó. One o'clock a.m. sería. One a.m. One a.m. Mm -hmm. And one at two a.m. Perfect. Okay. Four. Four. Are there any sports shows? No, there aren't. Mm -hmm. Cinco, is there documentary? Yes, there is one at A. Perfect. Okay. Thank you. Uh, Guadalupe, can you read from number six to eight, please? Teacher, como no le tomé captura de pantalla. Pero no está viendo ahorita que la el que estoy compartiendo. No sé si. Sea. No, 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 usted está la página en blanco, no está contestada. Permita. Ok, ahorita creo que puede compartir. Now you can share, Maribel. Ahorita. Ok, there it is. Is is loading. Ok, go ahead, eh, Guadalupe. Vaya. Are there any sport? Yes. Sport show? Number no, six. Hmm? Number six, eh, Guadalupe, number six. Uh, is there kids show? Mm -hmm. No, there isn't. Is there comedy shop? Yes, there is one at three a.m. Are they any new program? Yes, they are at six. No, p.m. 30 p.m. Okay, let's see the last one. It says news program. Is that a singular? <laughs> news. News. Programa de noticias, porque mm. noticias es plural. Noticias. O se refería así al programa. <laughs> no, no. The word is news. La palabra es news. Mm -hmm. No es plural. Nuevo uh, programa, teacher. Uh, Tienes que fijarse en program. Exacto. Is there, uh, Usualmente la que palabra que tiene que fijarse, que me indica si es plural o singular, es la última palabra. Ah, uh, program. Entonces, program. Se refiere Entonces, a un era, program. Is there. Is there. Así es, okay. Guadalupe. Okay. Con la siguiente que vamos a leer, solo vamos a leer. Okay. Just read, porque luego ustedes me van a explicar, ¿ok? Then you're going to explain to me. Ok, just read, that's it. I let you finish. Las dejo trabajar entonces. Ok, teacher. Hello, Silvia and Astrid, questions. Hello, teacher, please, you, you, revis, revis. Check, check. Check the, the, Task. Yes. Okay. You, okay. Can you read for me, please, Astrid? Uh, are Are there any movies or TV tonight? Number three. Number three, please. Ah, uh, three. Mm -hmm. Are there any music show? Mm -hmm. Yes, there are. There is one at uh, once. And one at uh, two a.m. Mm -hmm. Continue, Astrid, until five, please. Are there are there any sports show? No, they aren't. Mm -hmm. Is there a documentary? Yes, there is one at um, eight eight eight. eight. Mm -hmm. 
Okay, Silvia, can you help me from number six to eight, please? Mm, they is there. They they is there. Is they a uh, kids show? Mm -hmm. No, there is tune. Uh, seven is they is there a uh, comedy show? They there is on the Wagon family. Uh, is they is there and news program? Yes, they is on the water report. Okay, very good. Just one thing. Quiero que repitamos, Silvia. Is there? Is there? Ahí está. Okay. Is, is there. there? There. Porque is si there. Porque si decimos they está malo, okay? Porque they ya se ya. Sí, ya me había dicho. Okay. Sí, siempre word, me confundo. No problem. There. Estamos practicando, okay? Okay. Sí. Very good, Silvia. Uh, please, ladies, let me know if you read the next section. ¿Ya leímos la siguiente sección? No. Okay, that it is in WhatsApp, okay? It is in WhatsApp. Ah, okay. Ay, in this okay. moment. You have to read. Falta otra. Oh, ¿qué pasó? No, solo leer, Silvia. ¿Qué pasó? Ah. Okay, solo leer, nada más. Just read. Ay, ¿qué me faltó la otra? No, 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 Silvia. Solo leer la siguiente información, la que les compartí en WhatsApp. Ah. De, de, de read. Just read. read. Just, yes, just read. Ah, ok. Ok. Um, Silvia o Ingrid. Mm, no la hay, señor. Use, uh, the use there is with singular, no. Ok. I can't share, no sé por qué, I can't, but there is something, I maybe in my computer, that I can't see. So, uh, let me see if I can share the WhatsApp. No lo puedo. Okay, this one, they... esta, solo tenemos que leer, we just have to read, okay, this information. Eh, os they is why avoid vamos a leer avoid common mistakes ok uh, uh -huh. avoid solo eso common mistakes, mistakes. yes uh -huh. solo vamos a leer vaya eh. I let you eh, work les dejo a leer esto hey, César did you finish
Hey guys, let's just finish. Creo que la mayoría ya lo compartió en WhatsApp. Si podemos revisar eh, the, the, the task, creo que la mayoría se lo revisé en los grupos. No voy a tomar mucho tiempo en checking that. Okay. No sé si hay dudas about the task. Podemos no, revisar el de Astrid, that she has correct all the answers. Ok. Para comparar. Pero ya se los había revisado en el grupo. Ok, eh, les recuerdo que ustedes tenían que leer a text, right? So, ¿de qué se trató el texto? What is the text about? Uh -huh. ¿Qué se trata el texto? Who can tell me? ¿De qué se trata el texto, guys? The text in the... The use uh, the nouns in singular and plural. Mm -hmm. Singular is in plural are. Okay, what else? Um, the the interest uh, people, new people place in sing. Mm -hmm. Okay. Um, the building and the music, music. Music. Uh -huh. Music is correct. Music. music. Museum? Museum? No Museum. Sé. O music. No, missile. Museum? Museum. Ok. Ok, ya que ustedes ya leyeron, me van a ayudar with this task, right? Ok, so you're going to help me to correct the task. Me voy a ayudar a corregir la tarea. The task. Hay seven errors. Hay siete errores, right? Vamos a leer y ustedes me ayudan. And you help me. Ok. Let's start. Eh, let's see. Manuel, can you start, please? New York. Yeah, ok. Uh -huh. New York City is an expensive place to visit, but there is one place, one place that always central park there okay. is a very okay. big park there stop Manuel. thank you let's continue cesar mm -hmm. i said it's an error no sé tengo duda mm, tell me you is there a mistake it it is a very big park Oh, así sería, there is. We can say it is a big part. Both are okay. Las dos están correctas. Both are okay. singular. Yes, we can say there is a big park or we can say it is a very big park. Mm -hmm. Okay, las dos, both are okay. Okay, continue, Cesar. In fact, it is about 2.5 mile, mile? miles. Uh, mm -hmm. Miles. For, ¿cómo se dice? Kilom kilometers. Kilometers long and 0.5 miles, 0.8 kilometers wide. Okay, thank you. Continue, uh, Guadalupe. There is over. There is our, over. There is over. There is over. 843 acres. 100 acres in the park. Okay, detengámonos ahí. ¿Hay algún error in that sentence? Yes. Is there a mis mistake? Yes. ¿Hay algún error in that sentence? There is. is the, um, plural. Uh -huh. ¿Hay algún the, error? Is there a mistake? A crisis. Mm -hmm. There are over. There yes. Are over. There are over. There are. There is, over. vamos a agregar el are. Ok, continue, Meredith. Ok, teacher. Mm -hmm. There is fires. Fields. No sé. Fields. fields. There are fields. Fields, okay. bonds. And, and lakes. Mm -hmm. 
visitors mm -hmm. enjoy different ki kinds of sports and events here. And events here. Okay. Events so, here. So, is there a mistake, Meredith, in that sentence? Okay. We'll take this thing. Mm -hmm. And no, no teacher. Mm -hmm. there, not, yes, yes, there, there are. Yes, there right. Are there, are. there are, right? <laughs> there are fields, ponds, joggers, skaters, bicyclists, and bird watchers. Okay, continue, yeah. uh, Manuel, the next one. Excellent. Mm -hmm. There are. Uh, there are, there are mm -hmm. walkers, uh, youngers, skater, skaters, uh, skaters, bicycle, and bird watchers. Watchers. Uh, there are uh, two and two eyes skating. Okay. Mm -hmm. Okay. Skating rings, there's also an outdoor theater, theater, mm -hmm. theater, theater, theater. theater. Uh, theater. Mm -hmm. uh, the theater has okay. Is there any algum error, guys? Is there any mistake? There are walkers, joggers, skaters, bicyclists, and bird watchers. Uh, yes, there, there are a zoo. There is not uh, the correct is there is a zoo. Mm -hmm. What do you think, guys? No, porque está hablando. En su, en tu eyes. Yes, case. exactly right. Pero, pero, uh, vaya, está bien. Mm -hmm. <laughs> okay, let's continue, Maribel. The next sentence. There is, there is also. Mm -hmm. There is also an outdoor theater. Theater. Mm -hmm. The theater has Shakespeare in the park. Summer festival. There okay. Is a okay, let's stop there. Any mistake, Maribel? I have a error in that sentence. There is also an outdoor theater. Hmm? There is some, no. There is some. Hay además un teatro. Hay algún error mm. or there isn't any? Mm -hmm. There isn't any. There isn't any, okay? Any error. Okay, what, what about you guys? Hay algún error in the, in the sentences? Is there any mistake or no? Yes, eh, mm -hmm. no puede ir contractions. No sé si por ser una full, como larga. Yeah. <laughs> no recuerdo cómo se dice, pero no tiene que ser. Very there good. Is, exactly. There. Yes, <laughs> Maribel has read. Yes, exactly. Recordemos que en el texto decía que no podemos hacer contracciones cuando usted está escribiendo, ¿ok? En parte. Solo lo podemos hacer cuando estamos hablando. That is a very good observation, Maribel. Ok, let's see another one. Can you help me, Astrid, the next one? There is, there, there is a swimming pool mm -hmm. in the summer. Two. Throughout the year. Throughout, 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 throughout the, the year. Throughout the year. Okay. Throughout significa por todo el año, right? O a lo largo del, del año. Throughout the year. Okay. Hay algún error? Is there a mistake in the sentence? There is a swimming pool in the summer too. Mm 
Hmm? Any mistake? Why I don't know. There are teachers. There are. No, but, but is ah, swimming. Um, ah, yeah, one. exactly. We have just a singular word, right? Uh -huh. A swimming. So it is correct. Okay, let's go. Yes. Next one. Can you help me? Arabella. Can you put that? Arabella, the next sentence. Every Andy? No. Every year? Yes. yes throughout yeah. the year. Throughout the year. Okay. La ten is. ¿Cuál es la? Número 10, number 10. Okay. There are horse and carriages, right? Every year. Okay, detengámonos ahí. Is there a mistake there, guys? There are horses. Pero horse Car está en singular. Mm. Recordemos que lo que nos indica singular o plural es la última palabra. Okay. Uh -huh, okay. Eso es lo que no, eso debemos de fijarnos. El acento, el last word, es la que nos indica uh -huh. si es singular o plural. Okay. Y es rice, es la última ¿verdad? palabra, rice. Ok, entonces, ¿is there any mistake? Yes. Yes. Uh, oh. Yes, teacher. Which one? ¿Cuál? Which one? There are. Yes. They. We can use they are, right? Vamos a utilizar. There are. Here are. Okay, continue, Guadalupe, please. Every year? Every, every year there is over 25, 25 me, million, million visitors. This is true. Okay, very good. I have an error. Is there a mistake there? Sí, teacher. Which they one? are. There are, muy bien. Entonces, ¿por qué? Visit you. Exactly. Yes, perfect, Guadalupe. Very good. Let's continue. The last one. No sé si está ahí. Arabella, the last one. They are. Okay. Mm -hmm. eh, ¿Cuál es? They are. Ah, ya, ya, ya. They are happy to visit a fun and free New York City tourist attrac attraction. Okay, is there a mistake? Hay algún error in that sentence? Uh -huh. visit. Eh, no. No mistakes? Yo digo que no. <laughs> what do you think, guys? What do you think? They, they, they is. They. So they are there. They are. There, there are. There is. Why? Why they are? There are. Mm -hmm. Why? Okay. De hecho, la oración está buena. It's correct, right? No podemos dar there are. La oración está correcta, right? Very okay. good. Very good. Okay. Por el tiempo, uh, we are not going to continue with the others, but I want you to complete the, the quiz, right? Tenemos el quiz number, let's see, 18. Número 18. Yes, 18. So, can you go there, please, and complete the task? Okay, quiz number 18. No nos olvidemos que today is going to be Cesar. Yes, Cesar. Yeah. 
Tomorrow is going to be Daniel Alexander. Daniel, okay. And the last one is going to be Arabella. Okay, pass all assistance and we pass the attendance. Okay. Sí, veamos, Arabella, Arabella, por el present, present. Okay, yes, okay, thank you. Astrid Guadalupe, yes, it's there. César Armando, okay, César. Present. Hey, Here. Cynthia, okay, thank you. Gladys, Jamilet, Gladys. Gladys, Gladys, no. Carla, no, Guadalupe del Carmen, yes, por ahí, Guadalupe. Present. Okay, thank you. And uh, Manuel de Jesus, yes, it's there. And uh, Meredith, Janet, Meredith, here it is. Sir. Thank you. And uh, Oscar, Oscar, oh yes, there it is, Oscar. Reina Guadalupe, Reina, Reina. Present teacher. Okay, thank you, Reina. And Santos Maribel is there and Silvia Betzabel. Okay, let me know if you finish, guys. Let me know. I finished. Yes, finished. Nice. Okay, Bye. guys. Take care. See you. Have a good yeah. night. Bye-bye, yeah. yeah. guys. Bye-bye. Have a good night. Me quedo con Cesar. Bye-bye, guys. Take care. Good night, teacher. Good night. Have a good night. See you. Bueno, <laughs> Cesar. <laughs> okay, let's see. ¿Dónde está Silvia? Se fue. Ok, veamos. César. Ok, to take advantage of the time. Um, tell me, do you have questions about any topic you want to reinforce? Del, del tema de ahora me cuesta. With the questions, con las preguntas, with the questions. Mm, no, lo, de lo último. Ajá, de lo último que vimos. Mm -hmm. Eso es lo que no entendí mucho. About a, the cheating or avoiding mistakes. Mm -hmm, de okay. los errores. Ok, let's see. Okay, can you see my screen? Yes. Okay. Okay, and there it is. Eh, veamos, de esta sección, from this section, what is your question? ¿Cuál sería su pregunta? Esa la, la, bueno, porque la, la primera dice que se uh -huh. usa de ir con el es así, el singular y el uh -huh. y de dar con el plural. Uh -huh. La segunda dice que es para introducir nuevas personas, lugares, en cosas. Pero, ¿cómo es? es, es eso es lo que me cuesta. Ok. Es, entonces, Saber cómo, cuando... cómo, 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 a qué se refiere introducir. Ah, bueno. Ok. Eh, les mencionaba al principio que vamos a utilizar, por ejemplo, it is y they are para más información. Entonces mm -hmm. tenemos, there is a small building on Thomas Street, right? Entonces, como es un objeto mm -hmm. y queremos agregarle más a la información, vamos a utilizar it is. It is the mm -hmm. town museum. Mm -hmm. O sea que es... there, is, there is es como, hay, hay un, un pequeño edificio mm -hmm. so, sobre la, la calle Thomas. Sí. Y ahí dice que sería 
está uh -huh. en, el, ese, en el museo en de la ciudad. Tom, Tom. Exacto, Town, okay. ciudad. Ah, ajá. en el museo de la ciudad. Exacto. Mm. Ok, es más que todo para agregar la información, right? Tenemos la siguiente mm. con el plural. There are three large cities in Texas. Entonces acá vamos a utilizar they porque estamos hablando de las ciudades. De, de la, ajá, las tres ciudades. De Texas. Estas son, cuando, cuando decimos estas son, Houston, San Antonio y oh. Dallas. Uh -huh. mm, ya. Yeah. Eh, no sé, la siguiente dice, use the full forms in academic writing, do not use the contractions. Es lo que vimos en el párrafo, ¿verdad? Que a veces no, que no, se puede, no, se puede. Ajá, no podemos utilizarlo. Eh, tenemos en informal speaking, cuando estamos hablando, que podemos confundir, por ejemplo, el there are con el there. Pero tengamos cuidado uh -huh. con eso, right? Más que todo este pronunciation. Uh -huh. O sea que, uh -huh. una, digamos, en la segunda, uh -huh. casi siempre se va a ocupar, digamos, para agregarle they. Para agregar, yes. Ese... Uh -huh. Porque no Porque podemos no puede decir. Otro. Ajá. You en... No podemos. En otras cosas. Por ejemplo, en esta, mire, en esta. Imagínense si le agregamos there are. Uh -huh. There are Houston, San Antonio, en uh -huh. Dallas. Entonces, como para decir estas son, vamos a utilizar they are. They are. Uh -huh. Para agregar más información al texto, right? No, pero digamos el. el, el... Como el sujeto ahí solo se va a ocupar de. O oh, it. Sí. O oh, it, dependiendo de la palabra que tenemos anteriormente, si es singular mm -hmm. o plural. Uh -huh. yeah. Ese sería. No sé si tiene más preguntas, more questions. No, eso no. Any other topic that you want to reinforce, César? Mm, solo de la de las preposiciones también del lugar. Esa también. Um, me which ones? ¿Cuáles? Son las de que... in, on y at. In, on y at, ok. Let me show you. Creo que les compartí this information in the WhatsApp group. Let me see. Creo que this is very common. Okay. Aquí está. Eso se los compartí también en el grupo de WhatsApp. Entonces, mm. vamos, aquí están como los usos para cada eh, preposition, right? Mm -hmm. Por ejemplo, in, lo vamos a utilizar con centuries, decades, years, months, weeks, y todas estas partes que tenemos, todas estas eh, words que tenemos acá. On, lo vamos a utilizar lo mismo, right? With, cuando es un poco más específico. Mm -hmm. Por ejemplo, en las fechas bien específicas, eh, también cuando se utiliza la palabra day más alguna parte del, del día, por ejemplo, Sunday, Monday, Monday morning, on Sunday morning, podemos decir eso. No podemos decir in Sunday morning, pero, perdón. Pero, por ejemplo, si estamos hablando como de lugar, si usted está dentro de un lugar, va a utilizar in. Ok, si usted está dentro del lugar. Eh, digamos que usted está, mira, estoy encima del, ¿de qué? Del carro. Entonces usted va a utilizar on, dependiendo del lugar. ¿Y si está fuera del, 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 del lugar? Puede utilizar de outside, outside. Ah. Uh -huh. Puede utilizar I am outside of the place. ¿Y ya de solo con calle o...? Um, on es con avenidas. Ajá, ah, y calles. Avenidas y calles. Avenidas y calles. Aquí tenemos streets and avenues. Uh -huh. Ok. Pero y, eh, y ahí, en ad dice ahí también. En pero como ad, más específica sería. Exacto. Bien específico. Así, aquí si se fija, nos da uh -huh. hasta el número y el de la calle, right? Y también en esta calle. solo nos dice por la avenida principal. Uh -huh. Pero cuál uh -huh. específicamente, right? Entonces, ahí sería uh -huh. at. Tenemos también expressions uh, en horas, right? Part of the day, at midnight, y también at night. Con esas dos lo podemos utilizar el at. Ok, veamos el otro. At, at the noon, moment. Uh. With address and station. Very specific locations. Entonces, esto sí eh, fuera bueno que se lo aprendiera para que pudiera 
identificar. Right. Uh -huh. Sí, porque me confundo con eso. Sí, sí, al principio así, así pasa, pero ya a ver que si usted se aprende esto, lo voy a identificar más fácil. Uh -huh. No sí. sé si tengo alguna otra duda, eh, César. Mm, no. No, ok. Ok, entonces si no hay más dudas, usted, eh, you can leave the class and I hope to see you tomorrow. Ok. Ok, César, have a good night. Bye. See you. Bye bye. You too. Bye. Thank you.